E aí galera peixe na linha, vocês estão bom pessoal? Bom, trago mais um vídeo hoje para vocês aí com a super dica Hoje eu quero ensinar vocês a fazer pessoal Um cabresto na ponteira aí da vara de bambu E também quero ensinar vocês a tratar a vara de bambu Quando vocês vão lá no mato, que vocês cortam o bambuí lá Que ela vem toda cheia daqueles galhos Tem gente que não sabe cortar aí Acaba cortando com o facão lá mesmo no mato e a vara não, não aguenta, depois perde uma fisgada lá, um peixe grande, a vara quebra, porque não tratou ela do modo correto, beleza? Vou estar tá passando aqui agora os materiais que a gente vai estar tá utilizando para confeccionar esse cabresto, e em seguida vou ensinar vocês aí a tratar a vara do jeito correto, para vocês não perder nenhum bruto na hora das suas pescarias, beleza? Então, o que, que a gente vai precisar? Uma serrinha alicate, tesoura, um canivete ou um estilete ou uma faca, é importante. A gente vai utilizar também uma linha é, multifilamento né, de 50 libras. Também a gente vai estar tá utilizando aquela linha encerada, 100% poliéster, para a gente estar tá confeccionando aqui ó, o nosso cabresto. E cola, né, resina aí, para a gente estar tá resinando aí a pontinha aqui, fazendo a colagem aí depois da gente fazer o nosso nó, beleza? Então o que, que a gente vai fazer agora? Vamos deixar de lado aqui esses materiais, tirar a ponteira para cá. Aqui pessoal, ó. essa vara aqui de bambu, eu cortei ela aproximadamente tem uns 4 dias, deixei ela secando em cima no meu terraço, Ó, já tem um, alguns gomas aqui que eu já tratei. E o, e o jeito correto, pessoal, de tratar, não é igual muitas pessoas fazem. Pega o facão e bate aqui, ó, ó, e quebra de qualquer maneira. Então acaba que danifica aqui, ó, quebra o nó aqui, danifica para baixo. E essa vara, se o peixe forçar ela para esse lado aqui, ó, sentido contrário, ela vai quebrar aqui e você vai estar tá perdendo o peixe, entendeu? Com o, que, com o equipamento, não só perder só a fisgada, né? mas acaba que o peixe vai embora com o anzol na boca, com a isca na boca e vai acabar morrendo, arrastando aquele pedaço de vara ainda é, dentro do rio. Então, o jeito correto da gente tratar é o seguinte, ó, a gente vai pegar ó, a serrinha e vai estar tá passando ela aqui, ó, bem rentezinha aqui ó vocês começam a cortar ó deu um piquezinho aqui ali também ó tá vendo ali ó cortado bem no pezinho agora ó só só quebra para trás ó ó ó como é que fica perfeito ó vamos fazer de novo aqui ó Ó, segura Passa a serrinha Vai no outro lado Cortou Quebra para trás, ó Muito simples, tá vendo? Ó Aí, ó, mais uma vez o corte, quebrou, tá vendo? E aí, ó, sai inteiro, ó, depois vocês só juntar e jogar fora, e assim vocês vão fazendo até terminar toda a vara, como eu já fiz aqui nessa, ó. Então, pessoal, depois de vocês tratar a vara, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cabresto na ponteira dela aí, pra gente tá amarrando a nossa linha na hora da pescaria. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar aí a linha multifilamento. Eu indico vocês aí usar aí acima de 50 libras, né, para estar tá fazendo. Vocês vão cortar aqui, ó, uns 10 centímetros dessa linha, ó. ó um pedaço assim. Vocês vão unir ela. Aqui, ó, fazendo um 
uma argolinha assim. E aí vocês vão sobrepor ela aqui na ponteira, ó. Vocês vão dar um nó. Eu gosto de dar esse nó aqui, porque fica mais firme. É uma coisa mais segura. Então, vocês dão um nó. Apertou aqui. Ó. Pode estar tá pegando aqui, usando o alicate para segurar aqui, para ajudar, ó. Apertou. Trouxe o nó aqui para a ponta, ó. Beleza. Até o momento. Tá assim, ó. Agora a gente vai pegar aqui, ó. A nossa linha de poliéster, 100% poliéster com, com cera. Vocês podem ver, pessoal, que essa linha aqui, ela sempre vem com dois tentos, ó. Então, o que vocês que vão fazer? Vocês vão pegar, vão cortar aí uns 30 centímetros dessa linha. Mais ou menos uns 30 centímetros. Vocês vão... Tirar um teto só, ó. Você desfez ali, tirou, ó, um teto. Tá aqui. E aí agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão sobrepor aqui, ó. Uma parte pra cima aqui, ó. Um pedacinho para cima, a outra parte da pontinha virado para baixo, fazendo uma argola assim, ó. E aí, o que, que a gente vai fazer, ó? Com essa parte aqui, que é a parte de baixo, a gente vai começar a enrolar. Ó, vamos começar a enrolar, ó. Uma... Duas e vamos ir enrolando, ó. pegando na parte da cordinha que a gente fez ali para fazer o cabresto e também na que a gente deixou aqui por cima. Ó. Vamos ir enrolando, enrolando, bastante firmeza, cuidado para não quebrar a ponteira. Beleza. Chegou aqui em cima, vocês vão pegar o alicate, ó. Vão segurar nessa pontinha aqui, ó. E vão apertar. Olha lá, ó. Ó o nó ficando pronto, ó. Apertou. Beleza. Tá pronto. A gente pega aqui agora, ó. Corta a sobra aqui embaixo. Corta a sobra. Aí, ó. Cortou aqui. Agora o que, que a gente faz? Vamos pegar o isqueiro. Vamos queimar essa pontinha aqui e vamos passar a resina. Ó, com a isqueira a gente queima aqui essa pontinha. Ó. Beleza. Aí pessoal, como é que fica? Ó. Agora a gente pega, ó, passa a resina aqui em cima. Espalha com a tesoura. E só esperar secar e já tá pronta aí. Beleza, pessoal? Então, ó, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica. Tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.